वेलकम ऑन बोर्ड माय चैनल एडियो मरीन एकेडमी बाय मैवरिक मरीनर आर चैनल इंटेंड्स टू प्रोवाइड फ्री इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू मैरिटाइम इंडस्ट्री व्हिच वुड हेल्प एस्पायरेंट्स टू क्रैक देयर एमईओ कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स स्टे ट्यून्ड हाय फ्रेंड्स टुडे वी विल सी फायर फाइटिंग अप्लायंसेस इन फायर फाइटिंग अप्लायंसेस वी विल सी CO2 फिक्स्ड फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम इन दैट टुडे वी विल टेक अप द टॉपिक hydrostatic testing of co2 bottles in that i mean i'm going to explain you the hydrostatic testing method of the co2 bottles in that we will see this jacketed method okay we will see what is this jacketed method let's go ahead so abhi kya hai what you have to understand over here is there is a hand operated hydraulic pump it might be hand operated it might be power operated just understand that there will be a pump to raise the pressure okay to raise the pressure we have a hydraulic pump then there's a valve then there are two certified calibrated pressure gauges i repeat these p1 and p2 are certified and calibrated pressure gauges okay there are two so that if one fails still you have the other one so stand by ke liye then from the diagram you can see over here this red color is a co2 bottle which is kept inside a enclosed metal container or enclosed metal casing theek hai so this co2 bottle jo hai wo wo casing ke andar dali gayi hai theek hai co2 bottle jo hai wo casing ke andar dali gayi hai aur ye hydraulic pump jo hai it is connected with the co2 bottle now this casing will have a level gauge with graduated scale okay why the setup is this way i'll explain you ahead okay now let us see what we are going to do so as i have written over here this co2 bottle will be filled up with water okay obviously hydrostatic pressure testing kar rahe hum log so we have filled up water inside the co2 bottle and air is vented okay so basically there is no air present in the system so you have to make sure that air is completely vented out it is the same what we do for hydraulic jacks right we have to vent out all the air from the jacks before operating the jacks same over here we are going to vent out all the air from the bottle and the pipeline and the pump so that there is no problem okay so as soon as we start uh, pressurizing immediate pressure will rise theek okay? hai then the outer casing will also be filled up with water this water and this water is not matlab they are not interlinked to each other okay because this is a separate area where this pressurized water will be there and the casing will be just filled with water okay ab dekhte kya hota hai and you have to fill up the water in such a way that this water level is visible in the graduated scale level gauge okay so kya kiya hai humne co2 bottle ko dala hai metal casing ke andar theek hai co2 bottle ke andar pura pani bhar diya ye line ke andar pura pani bhar diya aur puri hawa vent out kar di theek hai ye ek system ho gaya ab dusra system kya hai ye pure system ko matlab ye bottle aur ye sab pani bhara hua jo isko maine ek metal outer metal casing ke andar dal diya वो केसिंग के ऊपर एक ग्रेजुएटेड स्केल का लेवल गेज है और ये केसिंग में भी मैंने पूरा पानी भर दिया पानी ऐसे भर दिया कि ये पूरा केसिंग भी फुल हो गया और ये पानी का लेवल एक पर्टिकुलर अपने को विजिबल है गेज ग्लास में अराउंड फिफ्टी परसेंट तक लेके आएंगे पानी ठीक है अब देखते हैं आगे क्या होता है नाउ लेट एस सी वॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट नाउ देर इज नो प्रेशर इन द बॉटल देर इज नो प्रेशर इन द बॉटल एंड देर बी सम लेवल विच इज इंडिकेटेड इन द लेवल गेज okay we'll mark this level as l1 okay this is your starting point okay now what we are going to do let's move ahead now what i'm going to do is i'm going to open this valve and operate this pump when i operate this pump there is no space so pressure is going to increase okay water pressure is going to increase now how much i am going to increase the water pressure i am going to increase the water pressure which is stamped on the bottle up to that pressure okay 
so what i'm going to do is the hydraulic test pressure for any bottle or no matter for that any pressure vessel will be stamped on the pressure vessel okay especially the co2 bottles will have stamped hydraulic test pressure i am going to raise the pressure up to that for example on my ship the test pressure for the co2 bottle was 350 bar so i will raise the pressure to 350 bar on your ship it might be different this is just an example what you have to understand is raise the pressure to test pressure which is stamped on the bottle okay now what i going to do now hold that pressure for some time why now this question anyone might ask why this is because we will allow the stresses to distribute equally and nicely inside the bottle and allow the bottle to expand okay aisa nahi hai ki humne 1 minute 1 second mein pressure badhaya bottle ekdam se expand ho gaya nahi what is going to happen is when i raise the pressure it is going to take some time it is going to transfer all the forces in the bottle you know bottle ka shell and it is going to expand theek hai ye ho jayega that is why we are going to hold the pressure for some time now what is going to happen when this bottle it will expand when this bottle will expand yahan ka bahar ka jo pani hai that will be displaced and the level will increase the level inside level of water inside the level gauge will go up correct na because this container is fully enclosed nothing is there so kya hoga jab ye bottle expand hoga to the water is going water level will increase okay now we'll go ahead now what is going to happen yahan pe apne once the level is increased now once the level is increased we are going to mark this level l2 yaad rakhna bottle pressure after the bottle is fully expanded we will mark this level l2 theek hai holding time bolte hai holding time ke baad we will mark this level l2 theek hai now what is going to happen iske baad kya karna hai humne so now i am going to release the pressure inside the bottle as soon as i release the pressure inside the bottle what is going to happen ye jo bottle pehle aise tha ye bottle jo pehle aise tha because of pressure it is going to <coughs> contract right pressure release ho gaya bottle elastic state mein expand ho gayi thi hai na bottle stretch ho gayi thi wo wapas apne original shape mein aa jayegi bottle contract ho jayegi so jaise bottle contract ho jayegi after that holding time i will mark the level l3 kyunki ye bottle jab contract ho jayegi so that same water which was already the water level which had already increased in in that level gauge is going to drop okay wo gir jayega na so once the level drops after a holding time i will mark level l3 now see ya yeah, now you understand this thing correctly l1 is starting point level jo tha wo humne mark kiya tha that is l1 starting point level is l1 when i raise the pressure the water level increased that level is l2 and when i remove the pressure from the bottle the bottle contracted water level again dropped water level again dropped and that level i marked as l3 correct now if l1 is equal to l3 matlab starting point is equal to the end point then there is no permanent stretch in the bottle now understand this concept very clearly permanent stretch what is permanent stretch any metal when you start stretching it aapne dekha hoga stress strain wale isme ki there is something known as elastic limit matlab kya hota hai ki humne koi bhi metal any metal we pull apart theek hai up to a particular stretch when i re- remove the forces when i remove the tensile forces the metal is going to go back to its original shape theek hai that is li- elastic limit then abhi kya hua agar elastic limit ke ba- zyada maine kheecha okay now i apply the tensile force that forces the tensile forces pass the elastic stage fir kya hoga hum log bolte na metal yield ho gaya metal yield ho gaya matlab kya ho gaya usme permanent deformation ho gaya permanent deformation ho gaya ya permanent stretch ho gaya ya plastic deformation ho gaya theek hai ये कॉन्सेप्ट में कह रहा है 
तो हमारा बॉटल का भी ऐसे ही होता है बॉटल भी एक्सपांड हो सकती है इलास्टिक लिमिट में और फिर इट कैन कॉन्ट्रैक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इतना ही इतने ही प्रेशर पे हम लोग लेके जाते हैं ठीक है लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है बॉटल इरो बॉटल में करोजन हो जाता है बॉटल का थिकनेस कम हो जाता है तो आप सेम प्रेशर पे अगर अप्लाई करोगे इट माइट हैपन दैट द बॉटल माइट एक्सीड इट्स इलास्टिक लिमिट एंड देर विल बी अ परमानेंट स्ट्रेच अगर परमानेंट स्ट्रेच हो गया तो बॉटल विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप बल्कि वो थोड़ा सा एक्सपांडेड स्टेट में ही रहेगा That is permanent state. That is plastic deformation. Now, आगे देखते सो so, इसका मतलब क्या है इफ एल वन एंड एल थ्री जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एल थ्री आर सेम देन देर इज नो परमानेंट स्टेज आई होप यू हैव अंडरस्टूड इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये दो चीजें आई होप यू हैव अंडरस्टूड आगे ठीक है अभी क्या है अगर आपका एल थ्री इज ग्रेटर देन एल वन मतलब आपका जो एंड पॉइंट का लेवल है वो L1 से ज्यादा है यू अंडरस्टैंड द पॉइंट इफ योर एंड पॉइंट लेवल इज मोर देन योर स्टार्टिंग पॉइंट लेवल इट मींस दैट द बॉटल हैज अंडरगोन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओके इसे वापस समझाता हूँ क्या बोला था मैंने एक बॉटल को हमने अगर स्ट्रेच कर लिया कोई भी मेटल पीस को स्ट्रेच कर लिया उसको छोड़ दिया इफ इट गोज बैक टू इट ओरिजिनल स्टेट और ओरिजिनल शेप देन इट इज अंडर इलास्टिक लिमिट बट यही फोर्स मैंने अगर ज्यादा किया तो इट इज गोइंग टू एक्सपांड बट इट विल नॉट गो इट गो इन टू इट ओरिजिनल स्टेट बल्कि वो थोड़ा सा एक्सपांडेड रहेगा या थोड़ा सा स्ट्रेच रहेगा दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और यील्डिंग और परमानेंट स्ट्रेच तो बॉटल में ये हो गया है इफ एल थ्री इज ग्रेटर देन एल वन देन देर इज अ परमानेंट स्ट्रेच Inside the bottle, or the bottle has undergone permanent stretching. ठीक है अब उसका भी एक लिमिट रहता है सो वॉट इज द लिमिट अलावेबल परमानेंट स्ट्रेच इज फाइव परसेंट ठीक है अभी अलावेबल स्ट्रेच इज ओनली फाइव परसेंट ठीक है अभी क्या है अभी हमने अभी ये इक्वेशन समझो नाउ इफ एल थ्री इज लेस देन एल वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एल टू L2 क्या था आपका फाइनल फुल्ली स्ट्रेच वर्जन था तो उसका पांच परसेंट प्लस आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट प्लस फाइव परसेंट ऑफ एल टू इज यू नो एडिशन ऑफ दीज टू और द वैल्यू ऑफ दीज टू इफ इट इज ग्रेटर देन एल थ्री इट मीन्स दैट बॉटल हैज स्ट्रेच परमानेंटली मोर देन फाइव परसेंट करेक्ट पांच परसेंट से ज्यादा हो गया so if the bottle is more than फाइव परसेंट देन द बॉटल इज फेल्ड ठीक है सो इफ दिस इक्वेशन इफ एल थ्री इज लेस देन एल वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एल टू देन योर बॉटल इज ओके द परमानेंट स्ट्रेच इज लेस देन फाइव परसेंट मतलब अगर ये इक्वेशन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इफ दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड देन योर बॉटल is even if it has undergone permanent stretch it is less than 5% in that case the bottle is passed okay but if this thing matlab if l3 is greater than if l3 is greater than l1 plus 0.05 l2 then the bottle has failed correct if l3 is greater than l1 plus 0.05 l2 then the bottle has failed मतलब अगर L3 का वैल्यू ज्यादा रहेगा L1 वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एल टू से तो बॉटल का परमानेंट स्ट्रेच जो है इट हैज एक्सीडेड फाइव परसेंट फाइव परसेंट से ज्यादा हो गया इसके लिए वो बॉटल फेल हो गया ठीक है आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस इट इज वेरी इजी एक दो बार देख लेना वीडियो देन यू विल आपका कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा नहीं तो यू कैन ऑलवेज कमेंट आई ट्राई टू रिप्लाई ओके सी यू गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय आई होप द टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रिंग द बेल फॉर अपडेट्स थैंक यू